Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. సొంత ఇంట్లో మేము సంతోషంగా ఉన్నామండి సొంత ఇల్లు అనేది వచ్చిందండి మా సొంత ఇల్లు కళ అనేది నెరవేరిందండి జగన్ అన్న వల్ల గ్రీన్ శ్రీనివాస్ గారి వల్ల ప్రధానంగా మన విశాఖగూడ ఏరు లేఅవుట్ నూట ఏడు ఎకరాలు నూట ఏడు ఎకరాల ఇరవై నాలుగు సెట్లకి సంబంధించి మూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు మంది లబ్ధిదారులకు సంబంధించి ఇల్లు నిర్మాణానికి వేగవంతం చేయడానికి ప్రభుత్వం అలాగే అధికారులు అన్ని రకాల చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఇళ్ళకి నిర్మాణానికి అంకురార్పణ జరిగింది దీంట్లో ఇప్పటికీ యాభై ఇళ్ళు స్లాబ్లు వేయడం జరిగింది అలాగే రూఫ్ లెవెల్లో రెండు వందల ఇళ్ళు అలాగే బేస్మెంట్ లెవెల్లో వెయ్యి అలాగే సింత్ భీమ్ లెవెల్లో ఒక పదహారు వందల ఇళ్ళు ఇంత యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఇక్కడ నిర్మాణం జరుగుతుంది ఏదైతే గృహ ప్రవేశం చేసి ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండడమే కాకుండా తొలితం ముఖ్యమంత్రి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేయడం మనందరం కూడా చూసాం నిజంగా మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కళ ఏంటంటే స్వతంత్రం వచ్చి మనకి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ దేశంలో మనకి ఏం జరిగింది మనకి ఏం మేలు జరిగింది కనీసం మనం ఇలా పేదరికంలోనే ఉండిపోయాం మనకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదే అని మనోవేదనకు గురవుతున్న పేదల యొక్క 
ఆ మనోవేదన తీర్చాలి వారికి సొంతింటి కళను నెరవేర్చాలి అని చెప్పి అప్పట్లో దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేద ప్రజల కోసం వారి సొంత ఇంటి కళ నెరవేర్చడం కోసం ఒక అడుగు ముందుకేస్తే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పది అడుగులు ముందుకు వేయడం జరిగింది చరిత్ర ఇది ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా చేయనటువంటిది ముప్పై ఒక్క లక్షల మందికి సుమారు పదకొండు వేల రూ వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వ భూములే కాకుండా ప్రైవేటు భూములు సేకరించడానికి పదకొండు వేల కోట్లు హెచ్చించి పేదల సొంత ఇంటి కళ నెరవేర్చడానికి ఒక మహాయజ్ఞాన్ని తలపెట్టాడు మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా భీవనం పట్టణంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగా సుమారు తొమ్మిది ఎకరాల భూమి అలా నిరుపయోగంగా ఉంది కనీసం పేదవాడికి అక్కడ ఒక సెంట్ స్థలం కూడా ఇవ్వలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఆ తొమ్మిది ఎకరాల భూమిలో ఏడు వందల మందికి లేవ్ వచ్చేసి ఈ స్థలాలు ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ళు నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది అడుగుతున్నారు మీకోసం మీ సొంత ఇంటి కళ నెరవేర్చడం కోసం మీరు సంతోషంగా ఉండడం కోసం నిరంతరం జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ చూడండి మొత్తం అన్ని కూడా అన్ని వీధులకి కూడా కరెంట్ స్తంభాలు వేసి వైరింగ్ అన్నీ కూడా జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ సబ్ స్టేషన్ కూడా శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది ఇవాళ మనం తీసుకుంటే కనుక రోడ్లకి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది రోడ్లు మూడు కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయలు తోటి మన రోడ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఇటు చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అన్నారు ఎంత కష్ట సాధ్యమైందో అంత కష్ట సాధ్యమైన పనిని సులభ సాధ్యం చేసి తొందరలో మీ అందరు కూడా చిరునవ్వుతో ఆ ఇళ్లలో గృహ ప్రవేశం చేయాలనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పాటుగా మా అందరి యొక్క ఆకాంక్ష రోజున మనం ఒక గృహ ప్రవేశం అయిన ఇంటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇళ్ళాలు అలాగే ఆ ఇంటి యజమాని ఆ భర్త వాళ్ళ కుమారుడు ఎంత సంతోషంగా ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో మనం చూసాం కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే చాలా రాజకీయ అనుభవం ఉంది సెల్ ఫోన్ నేనే కనిపెట్టాను అంటాడు హైటెక్ సిటీ మొత్తం దేశంలో ఏదన్నా సరే రాష్ట్రపతిని నేనే చేశాను అంటాడు ప్రధానమంత్రిని నేనే చేశాను అంటాడు చాలా సీనియర్ నాయకుడిని అంటాడు అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి అంటాడు దీంట్లో ఉంది ఏదైతే నమ్మిన వాళ్ళని వెన్నుపోటు పడవంలో పడవడంలోను నమ్మిన వాళ్ళని మోసం చేయడంలోను పూర్తి అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి అతనికి వెన్నుపోటు పడవడానికి తన మామ లేదా తను కోటేసిన ప్రజల అనేది ఇద్దరికి వ్యత్యాసం ఏమీ చూడ్డాయి మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రామారావుని ఎన్ను పోటు పొడిచిన వ్యక్తికి ప్రజలను ఎన్ను పోటు పడవడం ఎంత పెద్ద లెక్కలు ఉంది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికైనా ఒక సెంటు భూమి ఇచ్చి ఒక ఇల్లు కట్టించాడా కట్టించలేదు పైగా అమరావతి మహానగరాన్ని నిర్మించాలనుకున్న వ్యక్తి అమరావతిలో పేదవాళ్ళకి ఇల్లే ఉండకూడదు అన్నాడు ఆయన అసలు ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాళ్లే ఉండకూడదు అవసరం అయితే పేదవాళ్ళని పేద రకం ఉండకూడదు అని అంటే పేదవాళ్ళని ధనవంతులు చేయాలనేది ఎవరైనా అనుకుంటాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టిలో అది కాదు అసలు పేదవాడు ఉండకూడదు అంటే కనుక ఏ రకంగా ఉండకూడదు అని కోరుకుంటున్నాడు అంటే జగన్ గారు ఏదైతే సెంటు స్థలం ఇచ్చి పట్టణ ప్రాంతాల్లో అలాగే రూరల్ ప్రాంతంలో సెంటు ఉన్నారు స్థలం ఇచ్చి ఇల్లు కట్టి వాళ్ళ ఆ ఇంట్లో సంతోషంగా ఉండాలని వాళ్ళ సొంత ఇంటికి అలా నెరవేర్చాలని ఈ దేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కనీసం మాకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదే ఈ దేశం మాకేమి ఇచ్చింది అని మనోవేదనకు గురవుతున్న పేదలకి వాళ్ళ యొక్క సొంత ఇంటికి అలా నెరవేర్చాలని తపనతోటి వాళ్ళకి ఆ సెంటున్నారా సెంటు భూమి ఇస్తే దాంట్లో వారి శవాలను పాతి పెట్టడానికి కూడా అది సరిపోదు అన్న అంత దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడంటే ఇటువంటి నీచమైన వ్యక్తి నికృష్టమైన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటారా అసలు
పేద ప్రజల పట్ల కానీ రైతుల పట్ల కానీ అక్క చెల్లెమ్మల పట్ల కానీ ఈ రాష్ట్రంలో పేదలు మధ్యతరగతి వాళ్ళ పట్ల ఆయనకున్న అభిప్రాయం రైతుల పట్ల ఎన్నోసార్లు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు నారాయణ చైతన్య లాంటి విద్యా సంస్థలు వేల కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు జేబీఏరీ లేంటి మురళీమోహన్ గారు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టులు పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు విద్యా సంస్థలను పెట్టి విద్యను వ్యాపారంగా చేసి ప్రజల దగ్గర నుంచి వేల కోట్లు దోచుకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ బాగుంటే చాలా ఆయన ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ళు రైతులు మహిళలు ఎలా పోయినా ఆయనకు అవసరం లేదు ఒక పెద్ద దిక్కు లేక ఆలోచన చేసి పరిపాలన అందిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ కార్పొరేట్ సంస్థలకి కొమ్ము కాసి అమరావతి భూ కుంభకోణాన్ని చేసి గ్రాఫిక్స్లో రాజధాని అని చెప్పి ప్రజలను మభ్యపెట్టి సింగపూర్ అని జపాన్ అని మలేషియా అని గ్రాఫిక్స్లో మభ్యపెట్టి అక్కడ చట్ట వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కూడా ఉల్లంఘించి లీకులు ఇచ్చి తను నమ్ముకున్న కార్పొరేట్ వ్యవస్థకి సంబంధించిన వ్యక్తులందరూ కూడా భూములు కొని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడానికి దోహదపడిన వ్యక్తి అక్కడ పేదవాళ్ళకి భూమి ఇవ్వాలంటే కనుక ఒక ఇల్లు నిర్మించుకుంటానికి ఒక సెంటు స్థలం ఇవ్వాలంటే కనుక అనేక దొడ్డిదారులను కోర్టులకు వెళ్ళి అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు ఇవాళ అమరావతిలోనే పేదలకు ఇల్లు ఇచ్చేట్లుగా న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది ఇది తట్టుకోలేక పేదలకు ఇచ్చిన స్థలంలో సవాళ్ళను పూడిచిపెట్టడానికి కూడా పని చేయవు అన్నట్టు వ్యవహరించాడంటే మాట్లాడాడంటే అతన్ని ఏం చేయాలి అతని మాటలు మనం నమ్మాలా ఈ రాష్ట్రంలో మనం ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నాం ఒక పెత్తందారి వ్యవస్థ చంద్రబాబు నాయుడు వెనకాల ఉన్న కార్పొరేట్ వ్యవస్థ కార్పొరేట్ వ్యవస్థతో యుద్ధం చేస్తున్నాం రైతులు మహిళలు పేదవారు చదువుకునే విద్యార్థులు అందరూ ఓ పక్కన ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు కార్పొరేట్ వ్యవస్థ దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఓ పక్క ఉన్నారు యుద్ధంలో ఎప్పుడైనా సరే ప్రజలే విజయం సాధిస్తారు ప్రజల పక్కన ఉన్నవాళ్లే పేదవాళ్ల పక్కన ఉన్నవాళ్లే రైతుల పక్కన ఉన్నవాళ్లే అక్క చెల్లెమ్మల పక్కన ఉన్నవాళ్లే పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచన చేసి నిరంతరం పనిచేసే వాళ్లే విజయం సాధిస్తారు ప్రతి కుటుంబానికి లక్ష నుంచి ఐదు లక్షల వరకు మేలు జరిగి ప్రతి పేదవాడిని కూడా పేదరికం నుంచి పైకి తీసుకురావాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇది తట్టుకోలేక అందరం కలిపి ఈ పేదవాళ్ల ప్రతినిధిని ఈ పేదవాళ్ల ప్రభుత్వాన్ని కూలకూడదాం మన కార్పొరేట్ వ్యవస్థతో కూడిన ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొద్దామని కుట్ర చేస్తున్న కుట్రదారులందరి విషయంలోనూ ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం